kilimo ni uti wa mgongo. Ni kauli mbiu iliyowahi kutamba hapa nchini katika miaka ya 1960 hadi mwaka 1990 ikielezea umuhimu wa kilimo katika kukuza uchumi wa Tanzania ambao zaidi ya asilimia tano wamejiajiri katika sekta hiyo pamoja na jitihada kadhaa zilizowekezwa na serikali na wadau wengine ili kuinua pato la wananchi walio wengi hasa waishio vijijini waliojiajiri kwenye kilimo bado ukuaji wa sekta hiyo umegubikwa na mwendo wa konokono yani taratibu wengi wa wakulima wa Tanzania hujihusisha katika kilimo cha jembe la mkono almaarufu kama chingondola wakilima eneo dogo kwa ajili ya kujikimu kwa chakula na ziada kuuza ili wajipatie fedha kukizi mahitaji mengine hata hivyo katika miaka ya hivi karibuni wakulima wengi wameanza kuachana na kilimo kwa ajili ya kujikimu kwa chakula na kuanza kulima mazao ya biashara ili wajiongezee kipato na hatimaye kuondokana na hali ya umaskini Miongoni mwa mazao ambayo wakulima wameyavalia njuga kulikweli ni pamoja na ufuta. Zao hili hutumika kuzalisha mafuta ya kula, mafuta ambayo uelezwa kuwa ni hali sana duniani ukiachilia mbali yale ya mchikichi. Na hiyo huenda ikawa sababu ya zaidi ya tisa ya ufuta unaozalishwa nchini kuuzwa na kusafirishwa nje ya nchi. Mafuta ya ufuta hayana lehemu na aghalabu kuwa na sumu kuvu. Imeelezwa kuwa hata huko Ulaya ni matajiri ndio wanatumia mafuta hayo kutokana na kuuzwa kwa bei ya juu. Shirika la chakula duniani FAO linasema Tanzania uzalisha tani laki saba za ufuta kutoka kwenye eneo la hekta laki tisa na elfu sabini kwa mujibu wa takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Miongoni mwa mikoa inayolima ufuta kwa wingi hapa nchini ni pamoja na mkoa wa Lindi. Mkoa huu unapatikana kusini mwa Tanzania. Mwaka 2022 ulizalisha tani 1043.4 za zao hilo na kuangizia wakulima zaidi ya 134.3 bilioni. Wakulima wa ufuta wa mkoa wa Lindi wanasema kuimarisha kwa soko na bei nzuri ya ufuta mkoani humo kuna chagizwa sana na usimamizi mzuri wa vyama vikuu vya ushirika chini ya mfumo wa stakabadhi ya mazao ghalani. Naona ushirika wa sasa na wamaki ya nyuma una tofauti kidogo shirika wa sasa unafikiria zaidi kuendelea na kuwapa matumaini wa, wa wananchi kuona ushirika unaweza kuwa tegemeo lao tofauti na nyuma ambako hata wananchi hawakuwa wana ufahamu ushirika vizuri lakini ulikuwa wanaotambua naona kama ushirika ni kikundi cha watu tu wachache tu ambao wananufaika lakini kwa sasa watu wengi wanaanza kuweka matumaini kwenye ushirika hasa wanapoongeza shughuli nyingine kama kusambaza pembejeo na nini kwa hiyo watu wanapata kufahamu ushirika lakini wanakuwa na matumaini na kwa naamini ushirika wa sasa unakwenda mbele zaidi ni manufaa gani yanayopimika kwa macho ambayo wakulima wa ufuta wanaweza kujitanabaisha na upi mtazamo wao katika zao hilo kwanza ukiangalia sasa hivi mazao yetu tunauza kwa njia ya usalama tunapeleka garani kisha kupeleka garani yanapelekwa katika mnada E, kifanyika katika mnada tunapata bei nzuri tofauti na ushirika wa mwanzo ambao tulikuwa tunauza korosho kwa bei ya shilingi elfu moja lakini hata hivyo tunapewa kwa awamu kwa awamu unaweza ukapewa mia sita ukaja ukapewa mia tatu nyingine unaambiwa majaliwa lakini ushirika wa sasa ni mzuri viongozi wanasimamia vizuri pesa tunapata kwa wakati e, kwa ushirika wa sasa na zamani sasa hivi ni ushirika ni mzuri tofauti na mwanzo sasa tuna ushirika ule wa kupambana. Nikisema kupambana kama hivi hapo zamani kulikuwa tuna ofisi ya maana. Tukienda pale katika ni mwambao juu kwamba hii ofisi inatuza mabilioni ya pesa. Lakini sasa hivi tuna tumekuja kuonyeshwa hapa ofisi nzuri hiyo ni nafasi kila kitengo kitakuepo. Na sio sio ofisi tu. Tumetoka kuona huko mashamba tumeona huko tuna kiwanja kikubwa tu huko. Kwa tuna mambo mengi yanayoenda nayo yanayoendezwa na, na ushirika. Kwa hiyo na ushirika wa sasa sio ule wa zamani. Ah mwisho wa siku kwamba tuna miradi ya kutosha. Sababu muda si mrefu tumetoka kwenye shamba ya, ku, ya ufuta kwenye. Lakini shamba ya ufuta maana yake inalengeshwa na mikorosho hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mradi mkubwa kabisa ambao hata sisi wakulima tunafanya hizo shughuli za kilimo. Kwa hiyo chama chetu kikuu kwa haya ambayo yanayofanya amina kipapongezi ya kutosha kabisa na nije kwenye vyama vyetu vya msingi kwa maana mkosi zetu 
Useme mkosi zinastahili sasa kuiga kwenye chama kikuu zinastahili kuiga kwenye chama kikuu kwa maana yale mapato yetu tunayopata tunatakiwa tuyatunze vizuri tuwezekana sisi tuwe na miradi ama tusipate kama chama kikuu lakini au kama nusu yake robo yake basi ili mambo yaende vizuri lakini yote kwa yote nayo hebu tuone kama wakulima um, tatizo letu kubwa sana kwenye bei ya zao kuu ambalo la korosho na zao la ufuta hizi bei hapa mara nyingi zinakuwa ziko chini sana kama mtakumbuka vizuri mwaka 2017-18 kulikuwa na bei nzuri ambayo ya 3000 na kitu hadi 4000 kwa maana pale tulilima sana lakini baada ya kuporomoka bei tunapunguza kilimo lazima kipungue kwa sababu kinakosa maslahi kwa so, kikikosa maslahi kwa wakulima basi maana yake lazima zao litafanyaje litapungua kwa hiyo nilikuwa naomba kwa mahusika basi waone kwamba haya mazao mawili kati ya ufuta na korosho basi bei yake iwe nzuri kidogo ili tuweze kulima vizuri shirika mimi nauzungumzia kwamba ushirika wa sasa tofauti na wa zamani kwa sababu ushirika wa sasa upo wazi zaidi hata wakulima wanakuwa wanajua zile bei zao ambazo wanauzia mazao yao kwa hiyo tofauti na ilivyokuwa mwanzo lakini kwa upande wa kuboreshwa mimi nilikuwa na naomba hao watu wa masoko watuzidishie kidogo thamani kwa sababu ukija ukiangalia kwa mfano kilimo kigumu lakini utakuja kuangalia mpaka zile bei zikisoma mpaka mara makato maana yake bei tayari inakuwa ishakuwa ndogo kwa hiyo tunachoomba kwa wale watu wa masoko watuongezee bei kwa hilo jambo la pili kuhusiana na bodi yetu ya Lindi Mwambao bodi ya Lindi Mwambao iko vizuri sana kwa sababu ukiangalia ndani ya miaka mitatu wametutendea mambo ambayo kwa haraka haraka hatujatarajia kama unaweza ukaja ukakuta kitu kama hiki lakini kubwa zaidi kuliko yote kwamba kimujibu wa utaratibu unasema uongozi unadumu ndani ya miaka mitatu lakini unajua miaka mitatu ni miaka michache sana kwa tulikuwa tunaomba serikali kuhusiana na hili yani mradi aliangalie ikiwezekana ongeze japo hata miwili hiyo miaka mitano kwa sababu mtu miaka mitano anaweza akapata kuelezea na jambo likawa lipo katika mwelekeo wake Mrajisi msaidizi wa vyama vya mkoa wa Lindi, B. Cecilia Sonstenes, anasema kuimarika kwa ushirika mkoani humo kuna tokana usimamizi wa karibu ofisi yake. Kumeanza kuonesha matokeo chanya ambapo kuyumba kwa soko na bei ya zao hilo kumedhibitiwa. Hali ya ushirika ushirika wa sasa sasa hivi vyama tumefanya mradi ya maendeleo lakini vile vile usimamizi umeimarika sana kuhakikisha kuhakikisha hata kelo zile za wakulima zimepungua ikilinganisha na hapo mwanzo wakulima wote kwa mfano tumekuwa kwenye msimu wa korosho na msimu wa ufuta msimu wote miwili hatukupata changamoto za wakulima kupunguka lakini vile vile tunajitahidi kuwasimamia kwa jumla wa bodi na hivyo vya yale mapato wanayopata aweze kutumia katika maendeleo kuna vyama vimepunguka magari yasafisha mzigo kuna vyama vimejenga magari ya kisasa ambayo yanatumia kufanyia mazao ya ukulima yote hayo ni maendeleo ambayo yanafanya kwa shirika tunaamini tukizidi kuendelea kusimamia kwa karibu na kutenga hizo bajeti zao za maendeleo basi tunaamini tutafika mbali sana lengo letu ni kutaka hivi vyama viwe msaada kwa jamii vyama vya ushirika kwa sasa vipo katika wakati wa mpito kutokana na matumizi ya makaratasi hadi kidigitali mfumo huo unajulikana kama mfumo usimamizi wa vyama vya ushirika yani muvu unatarajia kuongeza ufanisi katika vyama vya msingi vya ushirika amcos hii inamaanisha nini inamaanisha kwamba kwanza hiki chama tayari kimeweza kurudisha kwa wanachama wake na hili ni kutimiza msingi ule wa saba wa ushirika ambao ni kujali jamii lakini hapa tumeona tuanze na vyama wanachama wetu kupatia hivi vitendea kazi na hii 
vilaisishia kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye mfumo wa Mungu. Ule mfumo unahitaji kuwa na vitende vya kazi kama laptop. Hizi laptop zitawasaidia kuwalaisishia katika kutumia mfumo wa Mungu na masuala mengine tunaenda kidijitali zaidi. Na hii itaimarisha usimamizi na uwajibikaji kwa Lakini vile 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 kwa maonyesho kwa ambao wamepatiwa leo itasaidia kuondoa changamoto kwamba wamepeleka mzigo gala kuu wanarudishwa au wanapiwa wanike kwanza kwa sababu korosho zao zinaonyevu lakini watazipima kule kwenye vyama vya msingi kwa wakulima wao kabla hazijafika gala kwa hiyo kwa kiasi fulani zitaondoa hiyo changamoto ya yani zitaongeza ubora wa korosho zao kwa kiu na kina kina kwenye vizuri sana kwa sababu kwanza tunawapa motisha wale wakulima katika utambua kwamba nini maana ya ushirika unapowapa leo msaada wa au unapowasaidia vitu ambavyo vinatokana na chama chao pembejeo vipima unyevu ambao vinasumbua sana wakati wote kule wakulima walikuwa wanazoea kuchukua korosho bila kuzipima peleka godown ah tumila tumipigwa pigwa tu lakini tumeangalia korosho zetu mzuri sana lakini sasa hivi watakwenda kule wakiwa na uhakika pale pale wanapopima wanaambia korosho zako hizi mbichi kaanike hana ubishi anaona katika utaalamu kitaalamu pale kuliko yeye kuangalia kwa macho tu hizi ndio zimeke ah kwa kweli sasa hivi tunakwenda kisayansi zaidi kwa vitendo eh hatuendi kama bla bla tu kufikiria fikiria tu tunakwenda kwa vitendo sasa wakati wa liki mwambale irulu au lindi nani lireku hakuna vitu kama hivi hakutokea vitu kama hivi lakini sasa hivi tunashukuru hususa na viongozi wetu wa chama na serikali pia wako mbioni kutuhakikisha tunakwenda kwa usalama na usahihi tuna migogoro ile ambayo inasababishwa na mambo ya kisiasa au serikali kutuweka tuweka pembeni Smile na Linga ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao Limited anasema ili kuongeza tija na uzalishaji wa zao hilo wamebuni uanzishwaji wa shamba hekari 66 katika kijiji cha Mtama litakalotumika kama shamba darasa kwa wakulima. Na hapa tulipo ni katika shamba la chama iko kama mradi wa chama ambao tumebuni katika mwaka wa fedha 2022-2023. Na hili shamba ni shamba kwa ajili ya kuzao la mikorosho. Na dhamira kuanzisha shamba hili kwamba kuanzisha miradi ya chama ambayo badala chama kutegemea mapato kutoka sehemu moja, kuanzisha miradi kwa ajili ya kwamba kuongezea chama mapato na dhamira ya shamba hili mpaka sasa hivi na hekari 66 lakini lengo letu kufika zaidi ya hekari 100 na inawezekana kufika hekari 200 ambayo yenyewe itakuwa na mikorosho lakini vile vile itakuwa tunaendelea kupanda mazao madogo madogo kwa neba kuongezea kipato cha machetu kwamba wajumbe na wanaoshirika kwamba jamaa wetu na tatakuwa tuanze miradi hususa ni miradi ya shamba tusikae kwa kutegemea mapato tu ya upande mmoja hususa ni kutegemea mapato ambayo yanatokana na tozo za mazao kwamba upo uwezekano muda wote saa yote serikali kadhaa ni mfumo mwingine kama vyama tayari vinatetereka kwa kosa mapato ambayo yanaweza kujiendesha kibiashara kwa hiyo tumepoanzisha hii miradi hususan ya mashamba na miradi mingine yote ya maendeleo itachangia kuvifanya vyama vyetu viwe vya maendeleo hata kama tutotoka kuna mtikisiko wa aina yote bado chama kitakuwa kinaweza kujiendesha uchumi kutia mapato haya mbali mbali kutegemea miradi ambayo tunaibuni kwa sasa hivi maana tunaanza miradi ya shamba na miradi mingine ambayo baadaye tunafikia kuanzisha hususa ni miradi ya usu ya ubanguaji wa korosho pamoja na usindikaji usindikaji wa mafuta ya ufuta ili mfumo wa sakabadhi halani uweze kusawi uwepo wa magala ni nyenzo muhimu yatakayotumika kuhifadhi mazao wakisubiri mnunuzi kwa kutambua hilo Lindi Mwambao Limited wameanza ujenzi wa ghala lenye uwezo kuhifadhi tani elfu kumi kwa pamoja katika kijiji cha hoteli tatu tumekuta Lindi Mwambao bado ilikuwa haina ofisi haina miradi 
Na tukaangalia taasisi kama ile namba ambayo tunahudumia watu aina mbalimbali. Kwa hiyo sasa ofisi ni kitu ambacho kilikuwa kuna community ya moyo. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2021 tulikana na bodi yangu tukasema kitu cha kwanza kama ni taasisi. Hadi mtoe na ofisi. Ukiwa na ofisi unafanya hata wale watendaji wako wao wanajisikia vizuri. Hivyo tulianza na mpango na mpaka sasa hivi unaoona hapo nikifikia hatua za mwisho natakukamisha ile jengo office. Lakini sababu maana hiyo tukakaa tukafikiri kwa sababu chama hiki kitu tunaomba tusikae kwa kutegemea mapato ya aina moja. Hususan tukizitoa mwaka tusegemee tozo. Unaweza kunafika wakati kabadilika hali ya hewa kabadilika, kwa kwa mfumo kabadilika. Kwa sababu sasa tuanze ma tuanze na kuwa na miradi ya chama. Na kwa mwaka huu wa Faiza nadhani tumeanza na shamba kama nyinyi mmeona kule na chamba shamba ambayo linafika ukubwa wa ekali 66 ndani yake mkoa na mikorosho kwa maana kuna na kuto na tarajia muda simefu utaanza kuona na hiyo itatupelekea unaona kuwa chama chetu kuwe na mapato ambayo yanatokana sio lazima na tozo la mazao lakini sababu maana hiyo tukafikiria tena zaidi tukasema bado chama chetu bado kuna mhitaji mkubwa sana kupata magari katika kipato cha wetu hivyo tumeanza na mpango wa mkakati katika eneo la Kilwa kwa sababu tumeanza ujenzi wa magari na tayari katika hatua za awali tushaanza kusafisha eneo na tunasubiri mitoro pamoja na BOQ ili ujenzi uanze mara moja kwa sababu hata hivyo vyama ambavyo huko nyuma tulikuwa tunavyo kwa mfano lireko bado tulikuwa tumekaa muda wa miaka karibu kumi na hatukuwa na ofisi tulikuwa tunatumia majumba tu ya kutanga ofisi za mchakato hizo zikatakatu mpaka tulifikia kufilisiwa hatukuwa na utaongoza uweza kuhukuni kitu chochote kwa kweli lakini miradi yetu ndio ilikuwa hii ya mazao hakuna mradi mwingine lakini leo mradi huu huu wa mazao chama kimechangamka kimekea miradi na ofisi nzuri kina mashamba la lakini sasa kabisa ambalo tunategemea huenda tukawa baadaye mbegu tukazalisha wenyewe za kwa mfano korosho au futa tunalo shamba hilo nipo na ruadi kwenye kijiji cha Lwalala wakati huo tunategemea uenda mwaka unaofuata tutaendesha tutaendeleza magala ambayo yapo wilaya Kilwa eneo la hoteli tatu ni eneo zuri tu karibu ekari kama 20 nimeshasafishwa sasa kwa hapo tu ninasema kwamba ushirika sasa unaanza kuchangamka na kila mtu anajua kwamba nini maana ya ushirika Nuruddin Swala ni meneja mkuu wa Lindi Mwambao Limited anabainisha faida za kuimarisha kwa ushirika katika mkoa wa Lindi kuwa ni pamoja na kupatikana kwa ushuru wa uraisi kwa wadau wengine wakiwemo halmashauri za vijiji wilaya na tozo mbalimbali zinaenda serikali kuu kama kina jumla ya chama msini na tisa kutoka katika hizo almashauri. Mashauri kuu ambazo zinashinda na chama ni pamoja ni utafutaji wa masoko kwa wanachama, huduma za ugani na ushauri e, wa kitaalamu kwa wanachama. Chama chetu e, kama nilivyozungumza hapo awali pata usajili tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2018. E, na e, tarehe sita mwezi wa tano mwaka 2023 tunafanya mkutano wetu wa sita wa chama e, tangu chama kilipo kuanzishwa. Na tuna mipango mingi e, ya kuendesha chama chetu. Ikiwa ni pamoja na e, ujenzi wa magara e, ambayo yanaweza kusaidia e, usafirishaji na utunzaji wa mizigo ya wakulima na wanachama lakini pia ni sehemu ya kipato kwa chama. Sasa chama kikuu hicho chenye wanachama tisa kinachotoa huduma zake katika wilaya ya Lindi na Kilwa kinaendelea na ujenzi wa ofisi ya makao makuu mjini Lindi ili kuboresha utoaji huduma kwa wakulima. Pia tumejenga ofisi ya kisasa ya chama kikuu cha shirika Lindi Mwambao. E, hapo awali chama kilikuwa kuna kimepata kime, kime, kime eneo e, na ofisi ambayo ilikuwa limekoni. Lakini sasa hivi imejenga ofisi yake ya kisasa ambayo huduma zitapatikana kutoka katika hiyo ofisi iliyopo katika eneo la Mtwelo. 
pia chama kina mipango ya kuanzisha sacos ya chama ambayo itasaidia kuhudumia wakulima na wanachama ili kuondokana zile usumbufu wa kukopa kopa katika mabanki e, na riba kubwa hivyo chama kinajiandaa kwa ajili ya kuanzisha sacos yake ambayo itahudumia wakulima na wanachama pia chama kinaendelea na usambazaji wa pembejeo kwa wakulima kupitia ile kamati ya pamoja ya korosho ambapo wanachama na wakulima watasambaziwa e, pembejeo kupitia hiyo kamati na tunategemea hapa karibuni baada kukamilika kwa usajili wa wakulima pembejeo tutaanza kuwafikia wakulima na wakulima wanaendelea kuuza e, mazao yao kupitia mfumo wa stakabazi ya land e, kama ulivyoanzishwa na tayari mfumo wao umeleta tija kwa wakulima wote sasa hivi wanauza korosho zao kupitia mfumo 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 ambao unasaidia upatikanaji wa malipo yao kwa wakati na mfumo ambao unasaidia kujua hali ya masoko na mfumo ambao unasaidia e, kukopesha hali ya udanganyifu e, katika biashara yao pia e, chama kinaendelea kushirikiana na tu yameendelea kushirika pamoja na wadau mbalimbali katika kuimarisha mfumo e, wa tehama tayari hizi kuna mfumo wa move ambao utasaidia shughuli mbalimbali za chama na kama unavyofahamu katika mkutano wetu wa sita tumegawa e, kompyuta mpakato e, kwa wanachama wetu wote ili kuweza kusaidia e, shughuli hizi za mfumo huu wa move ambao utaraisisha shughuli mbalimbali za chama ikiwa pamoja na utungaji kumbukumbu usafirishaji wa taarifa mbalimbali kwa mfumo huo na mambo mengine yanayohusiana na utaratibu huu pia e, tumegawa mashine e, mizani ndogo za kidijitali kwa ajili ya kuimarisha ubora wa korosho e, mkutano wetu wa mkutano mkuu wa tano e, wa mwaka 2022 tuligawa vipima unyevu e, kwa wanachama wetu na sasa hivi mkutano wetu wa sita ambao umeisha hapo tarehe sita mwezi wa tano tumegawa e, mizani ndogo kwa ajili ya kupima ubora wa korosho hii yote ikiwa ni jitihada za kwenda kusimamia zao hili la korosho ili liwe bora na uweze kushindana katika soko letu la dunia hali ni mbao katika hii miaka karibuni tunadhalisha kuanzia tani 25 mpaka 30 na katika msimu uliopita 2021 2022 tuliweza kuzalisha tani 27 na msimu wa 2022 2023 vile vile tulikuwa tani 27 kwa pande ya ufuta katika upande wa korosho katika msimu wa 2021 2022 tulifika tani 19 na katika msimu huu wa 2023 tulifika tani 14 kwa mwaka huu kidogo hali ya hewa ilikuwa nzuri uzalishaji ulishuka na tulipoteza mapato kwa asilimia zaidi kwa kutoka tani 19 mpaka tani 14 mwaka tulipoteza zaidi tani 15 lakini ilitokana na hali ya hewa na maandalizi ya kuima na walimu ndio maana tunafanya jitihada za hali ya hewa kwamba hali ya hewa pamoja na wakulima wetu kujua ni wakati gani wanaweza kuandaa mashamba yao na viatifu gani unatumfaa kutumika wakati fulani kwa sababu tunajipanga na kutoa elimu kwa wakulima wetu ili waweze kujua kuatifu fulani kinataka kuanza kwa muda fulani na kuatifu fulani inataka kupata kutumika wakati fulani na vile vile wajue muda sahihi wa kufanya maandalizi kwa mashamba yao na kuna utaratibu ambao tumekaa na bodi ya korosho sasa kuandaa baada ni haja ni kalenda ya hususa ni wakulima wanaanza kwa korosho kwamba wale wakulima nataka wale mawajue ni muda gani wa kuliandaa shamba muda gani wa kwanza kupuliza madawa ya awali na muda gani unatakiwa kuliza sulfa na vitu vingine ili uweze kupata mavuno sahihi ili kuongeza tini naam ni dhahiri kuwa kuimarika kwa sekta ya ushirika nchini kutawakomboa wakulima dhidi ya kuimba kwa masoko na bei ya mazao yao pamoja na kurahisisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa wakulima wakati muafaka mwisho wa makala haya ni mwanzo mzuri wa makala zitakazofuata hadi wakati mwingine chama kiuchumi na kijamii Vyama vinavyoendesha kwa mifumo ya kisasa